মনটা খারাপ হয়ে যায় যখন সম্পূর্ণ ভিডিও রেকর্ড করার পরে বুঝতে পারি যে ভিডিওতে সাউন্ড আসেনি তো আমার সাথে একই ঘটনা ঘটেছে এইটি এই পেজটি আমি সলভ করে ভিডিও করে দেখি সাউন্ড হয়নি তো চলো আরেকবার দেখে নিই সিন আনসিন এবং গ্রামার সলভ করতে চাইছি আমরা এই ভিডিওতে এখানে প্রথমে আছে ট্রু লাইফ বিগিনস ফর দ্য ক্যাট একটা বেড়ালের জন্য প্রকৃত জীবন শুরু হচ্ছে কখন তাহলে এখানে উত্তর হয়ে যায় হোয়েন দ্য ফ্যামিলি হ্যাজ ফিনিশ টি যখন পরিবারটি চা খেতে যায় এখানে দেখো সরি শেষ করে চা খাওয়া ফ্যামিলি হ্যাজ ফিনিশ টি তখন ট্রু লাইফ বিগিনস ফর হিম তো পরের প্রশ্নটা দেখো দ্য ক্যাট মুভস বেড়ালটি চলে যায় কেমনভাবে মেকিং পার নয়েস ভেরি ফাস্ট উইদাউট নয়েস তাহলে উইদাউট নয়েস হবে কোনো সারা শব্দ না করে এখানে আছে তোমরা দেখে নাও এখানে হি মুভস নয়েস লেসলি সে কোনো সারা শব্দ ছাড়াই সে যায় তারপরে প্রশ্নটা দেখো দ্য ক্যাট সেন্ট ইট অল টু দ্য ক্যাট সেন্ট ইটস কল এই বিড়ালটা তার ডাক পাঠায় কার পাঠায় অন্য বিড়ালদের প্রতি ঠিক আছে অন্য বিড়ালদেরকে ডাক দেয় ঠিক আছে তো তারপর এটা দেখো হোয়াট হোয়াট দ্য ক্যাট এনজয়েস দ্য মোস্ট ইজ বিড়াল সবচেয়ে বেশি যেটা এনজয় করে সেটা কি ফাইটিং উইথ আদার ক্যাটস অন্য বিড়ালদের সঙ্গে মারপিট করা ঠিক আছে এইখানে যে আছে নাও দে আর গ্রিম ফাইটার্স মানে তার এখন সাংঘাতিক যে যোদ্ধা অর্থাৎ তারা কিন্তু মারামারি করছে ঠিক আছে একে অপরের সাথে তাহলে এটা হলো এরপরে বিদ্যাকে দেখো দ্য মুভমেন্ট অফ দ্য ক্যাট ওয়াজ বিড়ালের মুভমেন্টটা কেমন ছিল এখানে দেখো লিদ অ্যান্ড প্যান্থার লাইক লিদ অ্যান্ড প্যান্থার লাইক পরেরটা দ্য ক্যাট স্ট্রেচেস আ ফিউ টাইমস টু সি টু সি দেখো এখানে টু সি আছে তাহলে ইফ এভরি মাসেল ইন ইজ ইন ফুল ওয়ার্কিং অর্ডার ইজ এভরি মাসেল ইজ ইন ফুল ওয়ার্কিং অর্ডার এইটা হচ্ছে সঠিক উত্তর তারপরে দ্য ক্যাট চেঞ্জেস ফ্রম মিক ক্রিয়েচার্স টু একটা সামান্য যে প্রাণী থেকে একটা কিসে পরিণত হয় গ্রিম ফাইটার্স তাহলে ট্যুর পরে লিখবে গ্রিম ফাইটার সাংঘাতিক যোদ্ধা কজ আর এফেক্টে দেখো তাহলে এটা কী হবে দ্য ক্যাট লুকস কিনলি ফ্রম সাইড টু সাইড অ্যান্ড মুভ নয়েসলেসলি বেড়ালটা এদিক ওদিক দেখে এবং নিঃশব্দে চলে কারণ কি আছে তাহলে এখানে লিখবে হি হ্যাজ সো মেনি এনিমিজ ডগস অ্যান্ড স্মল বয়েজ উইথ স্টোনস ঠিক আছে কারণ তার অনেক শত্রু আছে কুকুর আছে আর ছোটো ছোটো বাচ্চারা যারা ঢিল হাতে পরেরটা দেখো দ্য ক্যাট এনজয়স দ্য ক্যাটস এনজয় ফাইটিং দ্য ক্যাটস এনজয় ফাইটিং বিড়ালরা মারামারি করতে পছন্দ করে তাহলে এখানে লিখবে যে হি স্ট্রেচেস হিমসেল আ ফিউ টাইমস টু সি ইফ এভরি মাসেল ইজ ইন ইজ ইন ফুল ওয়ার্কিং অর্ডার তাহলে সে নিজের পেশিগুলোকে স্ট্রেচ করে প্রশস্ত করে দেখার জন্য যে সব পেশিগুলো ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা তাহলে এটাই হয়ে যাবে এখান থেকে এই পর্যন্ত সঠিক অ্যান্সার এখানকার ঠিক আছে তারপর একটা দেখো মাই ওয়ান ট্রু ফ্যামিলি থেকে দিয়েছে এখানে প্রশ্ন আছে দ্য পোয়েট ইজ এখানে কবির নাম কি টেড হিউজ তাহলে অপশানটা সঠিক হবে টেড হিউজ তারপরে দেখো দ্য পোয়েট ওয়াজ টাইট কবিকে বাধা হয় কোথায় খুঁটির সাথে স্টেক তারপরে দ্য ওক ট্রি ইজ থ্রিটেন দ্য পোয়েট দ্যাট আনলেস হি মেড এ প্রমিস ওগাজরা কবিকে শাসিয়েছিল যদি সে প্রমিস না করে কি প্রমিস হি ওয়াজ গোয়িং টু সরি যদি না সে প্রমিসটা রাখে প্রমিস করে যদি না সে প্রমিস করে তাহলে সে তাকে কী করতে হবে হি ওয়াজ গোয়িং টু ডাই তাহলে তাকে মরতে হবে ঠিক আছে তারপর একটা দেখো পরের প্রশ্নটা দ্য পোয়েট হ্যাড টু প্রমিস দ্যাট হিউ কবিকে কী প্রমিস করতে হয়েছিল এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে ফর এভরি ট্রি ফেল্ড হিউ প্ল্যান টু ট্রিজ একটা গাছ পড়লে মানে একটি গাছ কেটে ফেলা হলে দুটো গাছ লাগাতে হবে এইটা প্রমিস করেছিল হাউ ওয়াজ দ্য পোয়েট থ্রেটেন বাই দ্য ওক ট্রিজ তাহলে এই প্রশ্নটার উত্তর কি হয়ে যাবে দ্য ওক ট্রি ইজ থ্রেটেন দ্য পোয়েট দ্যাট হি উড হ্যাভ টু মেক আ প্রমিস অফ প্লান্টিং টু ট্রিজ হোয়েন এভার হি উড সি ওয়ান ট্রি ইজ ফেল ওয়ান ট্রি ইজ ফেল্ড হি ইফ হি ডাজ নট প্রমিস হি উড ডাই ঠিক আছে যদি না সে প্রমিস করে সে মরে যাবে হু আর চপ ডাউন তাহলে কাদেরকে চপ করা হয় হুর জায়গায় দিয়ে দেবে দ্য ওক ট্রিজ দ্য ওক ট্রিজ আর চপ ডাউন এবারে দেখো আনসিনটা সলভ করে এখানে আনসিনের এক নম্বরটা দেখো দ্য এপিট মোনার্ক অফ দ্য আর্টিক অ্যানিমেলস রেফার্স টু এখানে যে মোনার্ক অর্থাৎ যে মেরু অঞ্চলে যে প্রধান আর কি সেটা কে এখানে বলে দিয়েছে দেখো 
the monarch of the arctic animals is the polar bear তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হবে polar bear ঠিক আছে তাহলে এটা সঠিক উত্তর হবে polar bear তারপর the color of the polar bear is এখানে polar bear এর কালারটা কেমন ছিল এখানে आंसर নি দেওয়া আছে yellow white তাহলে এখানে সঠিক উত্তরটা yellow white তারপর polar bears give birth through their calf in winter এখানে দেখো born in winter ঠিক আছে শীতকালের সময় জন্ম দেয় তারপরে polar bear kills its prey with its কি করে কি কি করে শিকার করে হ্যাঁ তার শিকারকে হত্যা করে কিভাবে দেখো উইথ ইজ মাইটি পজ তার হচ্ছে যে থাবা দিয়ে প মানে থাবা তারপর এটা আছে বিয়ার কাপ স্টে উইথ দেয়ার বিয়ার কাপ স্টে উইথ দেয়ার মাদার ফর ওয়ান উইক ওয়ান ইয়ার টু ইয়ার্স এখানে দেখো টু ইয়ার্স আছে ফর টু হোল ইয়ার্স দে স্টে উইথ দেয়ার মাদার ফর টু হোল ইয়ার্স তারপর এটা পোলার বিয়ার হান্টস ফর ফুড খাবারের জন্য শিকার করে কোথায় বোথ ল্যান্ড ইন ওয়াটার তাহলে ঠিক আছে দুটো জায়গায় হ্যাঁ আচ্ছা এইবারে পরেরটা দেখে নি আমরা পোলার বিয়ার লিভস অ্যালোন এ পোলার বিয়াররা ট্রু ফলসে দেখো একা কি বাস করে তাহলে এখানে এটা ট্রু হবে কারণ এখানে দেখছি ইউজুয়ালি হি ওয়ান্ডার্স অ্যালোন সাধারণত সে কি করে একাকি ঘোরাঘুরি করে তাহলে এটা ট্রু হয়ে যাবে और एक पोलार बार प्रिफार टू हांड सिल पोलार बार कि सिल माँ शिकार कर शेषे देखो ट्रिक्स टू प्लांग आंडार द व्टार एंड कम बिलो एंड आनसासपेक्टिंग सिल तेल एक सिल कथा उल्लेख हो ठीक है तेल एक ट्रु है शेषेट देखो पोलार बार्स आर नट गुड सुईमार्स पोलार बार भलो सुईमार नये तेल एखे देखो ये फल्स है वन हेज़ बीन सीन सुईमिंग इन ओपेन व्टार তাহলে পোলার জলে সাঁতার কাটছিল তাহলে সাঁতার কাটতে পারে এটা ফলস হবে ডেসক্রাইব দ্য ফিজিক্যাল ফিচার অফ আ পোলার বিয়ার তাহলে তাহলে এখানে লিখবে পোলার বিয়ার পোলার বিয়ার লিখলে লিখে এখান থেকে লিখবে ইজ আ হিউজ ইয়োলো হোয়াইট ক্রিচার্স ক্রিচার অ্যান্ড মে ওয়েট অ্যাজ মাচ অ্যাজ ওয়ান টন এখান থেকে এই পর্যন্ত হিট জায়গায় জাস্ট পোলার বিয়ার লিখবে পরের প্রশ্নটা দেখো হাউ ডাজ দ্য পোলার বিয়ার হান্ট পোলার বিয়ার কি কী করে শিকার করে তাহলে লিখবে আ পোলার বিয়ার কিলস ইজ ভিকটিমস উইথ আ সিঙ্গেল ব্লো অফ ইজ মাইটি প তাহলে এখান থেকে এই পর্যন্ত দেবে দিলে সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে এখান থেকে এইটুকু আরও আছে এখানে কীভাবে শিকার করে কিন্তু না তোমাদের মেন উত্তর এইটুকু তো এইটুকু দিলে হয়ে যাবে পরের প্রশ্ন ওয়েন আর দ্য কাপস বোর্ন বাচ্চাদের জন্ম কখন হয় লিখবে পোলার বিয়ার কাপস আর বর্ন ইন উইন্টার তাহলে একদম হুবহু লিখে দিলেও হয়ে যাবে চাপ নেই তারপর এটা হোয়াট ডাজ দ্য মাদার বিয়ার ডু টু প্রোটেক্ট হার কাপস মা বিয়ার ভালু কি করে তার বাচ্চাকে প্রোটেক্ট করার জন্য তাহলে কি করে তাহলে এক কাজ করবি এখান থেকে এটা পুরো লিখতে পারো এখান থেকে they stay with their mother for two whole years when they are quite, quite small they walk alone along her mother for two whole years when they are sorry ore ekhane they stay with their mother theke shuru kore ar ei porjonto allow the cubs to eat it ei porjonto likhe dile eta shorik uttor hoye jabe ebar ei grammar section ta dekhe nao When Helen Keller was only 18 years old, যখন হেলেন কেলারের বয়স ছিল এইটিন মান্থস সরি ইয়ার্স নয় আট মাস বয়স ছিল আট আঠেরো মাস বয়স ছিল যখন হেলেন কেলারের সে কি করলো ফল না ফেল এল অসুস্থ হয়ে পড়েছিল অতীতের কথা বলছে তাহলে এখানে ফেল হয়ে যাবে এটা ফেল্ট ছিল ঠিক আছে ফলের সেকেন্ড মধ্যে এফি এল এল হয় এটা টি ছিল তো এটা ফেল হবে কারণ ফার্স্টের কথা হচ্ছে তারপরে আচ্ছা প্রেজেন্টে এটা হচ্ছে না আর এটা কেন নয় কারণ দেখো এটা থার্ড ফর্ম আছে অর্থাৎ এর আগে হ্যাভ অ্যাজ হ্যাড কিছু একটা তো থাকতো নইলে তো সরাসরিভাবে থার্ড ফর্ম বসে না সাবজেক্টের পরে এটা কোনো টেন্সের নিয়ম নেই হার লাইফ তার জীবনটা সেভ না সেভ না ওয়াজ সেভ ভালো করে ভেবে দেখো তার জীবনটা বেঁচে গেল না তার জীবনটা কাউকে বাঁচালো যদি সেভ এই দুটো জিনিস একদমই হবে না দেখো এই দুটো জিনিস হওয়া মানে তার জীবনটা কোনো কিছুকে বাঁচিয়েছে নাকি তার জীবনটা বেঁচেছে 
তার জীবনটা মেচেছি তাহলে এটা প্যাসিভ ভয়েসে বলা হচ্ছে ওয়াজ সেভড বাট দ্য লিটিল চাইল্ড কিন্তু ছোট্ট মেয়েটি জীবনটা মেচেছে কিন্তু কোনো কিছু একটা হারিয়ে গেছে সেটা বলছে তাহলে অতীতের কথা হচ্ছে লস্ট হার আই আই সাইট হার সাইট অ্যান্ড হিয়ারিং তাহলে এটা হবে ঠিক আছে লস্ট তো আরও যদি বা জানতে ইচ্ছে করে যে কেন হচ্ছে কি হচ্ছে এটা তোমাদের কিন্তু ভালো করে বুঝতে হবে হ্যাঁ এটাতে কিন্তু কমন না আসবে না হুবহু কিন্তু এটার কনসেপ্টটা বুঝতে হবে তোমরা কিন্তু এখনও ভুল করছো আর্টিকেল ডিভিশনটা দেখো ওয়েন দ্য ফ্যামিলি সিটস ডাউন টু টি এখানে দেখো টু হ্যাভ টি এখানে কিন্তু একটা সাইলেন্ট আছে যাই হোক টু টি চাকে দেওয়া সে দ্য ক্যাট পুটস ইন অ্যাপিয়ারেন্স এটা হচ্ছে ভাবেল শুরু তাই তারা জ্ঞান অ্যান্ড অ্যাপিয়ারেন্স একটা অস্তিত্ব তার দেয় যখন চাকে দেওয়া সে পরিবারটি তারপরে দেখো ড্যাশ গেট ইজ শেয়ার টু গেট ভার্বের ফার্স্ট ফর্মের আগে টু বসে ইনফিনিটিভ গঠন হয় তাহলে তার আগে টু বসে তার শেয়ারটা পেতে এবারে দেখো এখানে কি আছে রিরাইট ইউজিং কম্প্যারেটিভ ডিগ্রি অব অ্যাজেকটিভ হি ইজ দ্য বেস্ট স্টুডেন্ট ইন দ্য ক্লাস তাহলে এটার উত্তর কি হবে কম্প্যারেটিভ ডিগ্রি দেখো তাহলে সাবজেক্ট আগে হি তারপরে ভার্ব আছে ইজ ইজ বসবে হি ইজ তারপরে দাঁতও বসে না সুপারলেটিভ ছাড়া তাহলে কম্প্যারেটিভ দাঁত থাকবে না হি ইজ বেস্টের কী হবে বেটার হি ইজ বেটার তারপরে কম্প্যারেটিভের জন্য দেন এনি আদার আনতে হয় হি ইজ বেটার দেন এনি আদার তারপর বাকিটা যা আছে স্টুডেন্ট ইন দ্য ক্লাস বসিয়ে দাও পরেরটা হি সেট টু আজ আর ইউ কামিং টু আওয়ার মিটিং টুডে তাহলে এটা ন্যারেশান আছে কোশ্চেন মার্কে মানে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে সেট টু থাকলে আক্সড হবে হি আক্সড আজ আমাদেরকে বললো আর ইউ তোমরা জানো যে এই কোটেশনের মধ্যে আগে সাবজেক্টটাকে নেব সাবজেক্টটা ইউ আছে ইউটা কাকে বলছে এই আজকে বলছে তাহলে এই আজটাকে ইউর জায়গায় বসাতে পারি অবশ্যই পারি তাহলে এই আজটা কিন্তু অবজেক্ট আছে ইউর জায়গায় আনলে সাবজেক্ট করে আনবো তাহলে আজ থেকে কী সাবজেক্ট হয় কী থেকে এসছে উই থেকে আজ এসছে তাহলে আজ থেকে আমরা উই আনবো তাহলে ইফ উই আমি যে থাকলে ওয়াজ ওয়ার হয়ে যায় তাহলে উইয়ের পরে ওয়াজ না ওয়ার উই ওয়ার কাম থাকলে গো হয়ে যায় তাহলে গোয়িং ওয়ার গোয়িং টু আওয়ার আওয়ার মানে যে বলছে তাদের এই হি বলছে তাহলে তাদের আওয়ারটা হয়ে যাবে দে আর টি এই জি আই আর দে আর মিটিং টুডে টুডেটা হয়ে যাবে দ্যাট ডে কারণ ন্যারেশানে শব্দের যে পরিবর্তন হয় সেটার মধ্যে এটাও পড়ে টুডে দ্যাট ডে হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে হি আস্ট আজ ইফ উই ওয়ার গোয়িং টু দে আর মিটিং দ্যাট ডে পরেরটা উই আর প্রাউড অফ আওয়ার কান্ট্রি আমরা আমাদের দেশের প্রতি গর্বিত তাহলে এটা এটাকে এই যে প্রাউড ফর্মটাকে এটা নাউনে নিয়ে যেতে হবে এটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ আছে আমরা গর্বিত অ্যাজেকটিভ তাহলে এটাকে নাউন ফর্মে দেখো অ্যাজেকটিভের জন্য কিন্তু এখানে একটা বিভার বেসছে কিন্তু নাউন ফর্ম আসলে সেই বিভারটা উঠে যাবে তাহলে উই এই বিভাবটা উঠে গেলে তাহলে তো একটা বাক্যকে ভার ছাড়া হয়ে যাচ্ছে তাহলে একটা ভার এক্সট্রা আনতে হবে হয় টেক বা ওয়ান্ট কিছু একটা বা ফিল যাই হোক একটা ভার আনতে হবে তাহলে উই টেক প্রাইড অফ আওয়ার কান্ট্রি এটুকু লিগুলো হয়ে যায় প্রাউডের নাউন হচ্ছে প্রাইড গর্ব তাহলে উই টেক প্রাইড অফ আওয়ার কান্ট্রি ব্যাস হয়ে গেল তার ফেসাল ভার্ব এটা কিন্তু জটিল আছে তোমরা একটু প্র্যাকটিস করলে সহজ হয়ে যাবে দ্য ব্রেভ নেভার সারেন্ডার্স টু এভিল সাহসীরা দুষ্টুর কাছে কখনোই সারেন্ডার করে না অর্থাৎ নত স্বীকার করে না এখানে দেখো সারেন্ডার করা মানে গিভ ইন মানে বসত্তা স্বীকার করা তাহলে গিভ ইন হবে সরি এটা গিফটস ইন হবে এখানে এস আছে সারেন্ডার্স তাহলে এটা গিফটস ইন হবে তারপরে একটা আছে দেখো দ্য প্রোপোজাল ওয়াজ রিজেক্টেড রিজেক্টেড করা মানে টার্ন ডাউন তাহলে এই রিজেক্টেডের জন্য টার্নের সাথে ইডি করে দেবে টার্ন ডাউন তারপরে আই ক্যানট টলারেট টলারেট মানে এখানে হবে পুট আপ উইথ সহ্য করা এবার সিনোনিমটা দেখে নাও দ্য রেইন সরি দ্য রিজিয়ান অ্যারাউন্ড নর্থ পোল তাহলে উত্তর মেরুর দিকে যে অঞ্চলটা সেটাকে কি বলে আরটি এআর সি টি আইসি এখানে দেখো প্যাসেজে দেওয়া আছে আনসিট প্যাসেজ প্যাসেজে আর্ট আর্কটিক ঠিক আছে তো পরের যেটা আছে সেটা দেখো দোজ মুভস অ্যাবাউট মুভ অ্যাবাউট ডিফারেন্ট প্লেসেস ইন ডিফারেন্ট সিজনস যারা বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন জায়গায় যায় তাদেরকে কি বলে যা যা বর ঠিক আছে তো এখানে দেখো আছে নোমার্ট এনও এম এ ডি নোমার্ট নোমার্ট মানে যা যা বরের মতো জীবনযাপন করা ঠিক আছে এটা হচ্ছে নোমার্ট 
তারপরে দেখো ফিল জেলাস জেলাস করা হিংসা করা সেটা হচ্ছে এন ভি ই এন ভি ওয়াই এন ভি তারপরে ইয়াং ওয়ানস ছোটো বাচ্চাদেরকে কী বলে যে পশু টুসু এগুলোকে কাপ বলে সি ইউ বি এস কাপস তাহলে এটা এন ভি ই এন ভি ওয়াই এন ভি একটা সি ইউ বি এস কাপস এটা প্যাসেজে দেওয়া আছে আর আমি দেখালাম না তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে এই ছিল আজকে ভিডিও